ഒരുപാട് <laughs> <laughs> അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച ഒരു കിട്ടിലെ ഹോട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല മോണ്ടറയിലെ പൊട്ടോളോ സ്പാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി കിട്ടിലെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ലോബി തന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളി വൈബ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിന് മോണ്ടറ കാലിഫോർണിയ വരുവാണെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു സെവൻറ്റീൻ മൈലുള്ള ഒരു സീനിക് ഡ്രൈവാണ് അതായത് നമ്മൾ പെസഫിക് ഓഷൻ്റെ തീരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും വലിയ വലിയ മാൻഷൻസ് അതായത് വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുകളും പിന്നെ വേറെന്താ പറയാസ് പിന്നെ അതൊരു ലോൺ ട്രീ അല്ലെ എന്താ അതിനെന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രീ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പൊ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യ ആ കാഴ്ചകൾ ഇതാകരുതുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളും വരുവാണ് ഈ പെബിൾ ബീച്ചിലും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്ന ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തിലുള്ള റൂട്ടിലൂടെ റോഡിൽ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു പെബിൾ ബീച്ച് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡ്രൈവിലോട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് കേട്ടോ പൈസ കൊടുക്കണോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പേ ചെയ്യണം പേ ചെയ്ത് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഡോളർ അടയ്ക്കണം പിന്നെ പ്ലസ് ടാക്സ് ലെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പെബിൾ ബീച്ചിലെ ഡ്രൈവ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മളോടിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ എ ലെസ് ദാൻ അവർ ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ നിർത്താതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ താഴെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവേ ഉള്ളൂ പതിനേഴ് മൈലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും നിർത്തി നമ്മൾ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും മോർ ദാൻ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അവരൊരു ബോഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ ഗൈഡ് ടു സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ട്രീ ആണ് കേട്ടോ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ട്രീ ഇതൊക്കെ കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഇതിനുള്ള പിന്നെ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ സീനിക് ടോർ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നതാണ് സ്പാനിഷ് ബേ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പാനിഷ് ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവിലെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ കടന്ന് ഈ വ്യൂ ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ബീച്ച് സൈഡ് ആണ് സ്പാനിഷ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്പാനിഷ് ബേയിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു കമ്പ് പോലിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണേൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരുന്നത് സ്പാനിഷ് ബേ ബീച്ചിലാണ് ത്രീയിലാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫോറിലോട്ടാണ് റെസ്ലസ് സ
ബ്രോ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം വണ്ണും ടൂ നമ്മൾ നേ പിന്നാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ റസ്ലെസ് സീലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഇത് നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി റസ്ലെസ് സീൽ തന്നെ കേട്ടോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ശാന്തത ഇല്ല ഭയങ്കര പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വേവ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഈ നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിട്ടുള്ള റോക്സും പിന്നെ എന്താ പറയാ നല്ല ക്രാഷിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ്സും നമ്മുടെ നമ്മളോട് അവിടെ താഴ്ട്ടൊക്കെ പോയി നിൽക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് ഉൾപ്പെടെ അങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് അവിടെ സുനാമി ഹസാർഡ് സോണാണ് കേട്ടോ ഈ സി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ഷോറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് റെസ്ലെസ് സി ആണെന്ന് എനിക്ക് തിരുമാല അടിച്ച് കയറും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി ഷിപ്പുകളും ബോട്ടുകളും ഒക്കെ വന്ന് ഇടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ അവരവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ടോ തരമാല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള തരമാലകളാണ് അടിക്കുന്നത് അടിച്ച് കയറുവാണ് അത് നമ്മളെ ക്യാമറ എത്രമാത്രം അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഭയങ്കര കാറ്റും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് വേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് റസ്ലസ് സി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ആയ പോയി ജോയ് ആണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പോയി ജോയ്ക്ക് പോയി ജോ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പണ്ടുള്ള മറൈനേഴ്സ് നമ്മുടെ മോണ്ടറേക്ക് മോണ്ടറയിലോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് ഈ പോയിൻറ്റ് ജോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് ഷിപ്പ് റെക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ ഇത് മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർ എന്താ പറയുക മിസ്റ്റുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മോണ്ടറേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഷിപ്പ് ഇവിടെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് പോയിൻറ്റ് ജോ ആണ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ജോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റിനൊക്കെ ജ്വല്ലറീസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരിലാണോ ഈ പോയിന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതോ ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരിലാണോ ആ മനുഷ്യന് ജോ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നറിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിവേ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സീനിക് ഡ്രൈവിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയ ഒരു ഒരു സ്പോട്ട് ആയ പോയിന്റ് ജോയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇരിപ്പോൾ കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല അവിടെ എന്താണ് ആ ബോക്സ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇരിപ്പോണ്ട് ഇനിയും ആ ജോ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ജ്വല്ലറി വി വിറ്റിരുന്ന ബോക്സ് വല്ലതും ആണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതിന് വേറൊരു ബോക്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സംഭവം നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും നോക്കാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ജോ ഇവിടെ നമുക്ക് ദൂരക്കാഴ്ച കാണാനായിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈന റോക്കിലാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു റോക്ക് ഉണ്ട് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചൈന റോക്ക് അപ്പൊ ചൈന റോക്ക് എന്താണ് ചൈന റോക്ക് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൈന റോക്ക് വാസ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് അവിടെ ഒരു ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് വില്ലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ചൈന റോക്കിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചൈന റോക്കിന് ചൈന റോക്ക് എന്ന് പേര് വന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇത് വഴി ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ചൈന റോക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി ബേർഡ് റോക്കിലോട്ട് വരുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഗോൾഫ് കോഴ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വലിയ പണക്കാരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം കേട്ടോ അവിടെ ഒരുപാട് വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പണം ഉണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പം നമ്മളവിടെ ബേർഡ് റോക്കിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്പർ സെവൻ ബേർഡ് റോക്ക് നമ്മളീ ദൂരെ കാണുന്ന ഇത് കണ്ടതാണ് ബേർഡ് റോക്ക് അപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് ബേർഡ് ബേർഡ്സ് സീ ലയൺസ് പിന്നെ സീലുകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന റോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ പിന്നെ കേട്ടോ സീ ലയൺസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബേർഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ
Cooper's 10. 10 years old. Oh, wow. The yeah. is the same age as her. Hi, Cooper. You see, baby. Hi, Cooper. You see, baby. Children need a dog. Cooper. They do need a dog. Cooper. Cooper, say hello. <laughs> Cooper. You're a beautiful little girl. <laughs> Thank you. Yes. Oh, she needs to get it. Come on, babe. Thank you, sir. Pleasure meeting you. Thank you. Have Bye. a good day. Apart from the bird rock, we have a seal rock. 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 We have a Seal rock is seal rock. Seal rock is a seal rock. We have to go to the beach. 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 We Orang <laughs> I don't care if you 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 don't care Upon number bird rock condo, seal rock condo, some carna bona, fan shell beach and apart the Nomadam to the rich beach and a top. Another fan shell beach garna. For number day, a barilla view along and in a view at another number of poor another. At the volley, a lokike. In the Bano Hermai views on Lokike. Number pictures are okay, there were scenic pictures like a carna the wall tola. Silent one of the lamp. Seven number postcard in a toka can't fill your pictures. Agnes, I feel like. ചെറുക്കാൻ <laughs> 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 Okay, we have a ಕಾಣನ <laughs> Cypress Point will come. But a bar wire which I've read a fence which is on top of the Moka, what I remember, but it's a dangerous side of the Salah. I wonder, but a 
നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പാർവായർ വെച്ച് അവരൊരു ഫെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നല്ല കിടു വീടുകളൊക്കെ കാണാം നല്ല വ്യൂ ഒക്കെയാ പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ എല്ലാ ബീച്ചിലും അവർ ബാർവയർ വെച്ച് അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക പക്ഷെ അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആക്സസ് ഇല്ല തോന്നുന്നു അതൊരു പന്ന പരിപാടിയായി പോയി ഇത്രയും നല്ല പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു വീട് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ബീച്ച് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത് പക്ഷെ അത് ഈ വെയ്സ് ഒക്കെ പന്നലായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എത്രാമത്തെ നമ്പർ ആ പോകാൻ പോകുന്നത് ലെവൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്പൊ അടുത്ത് പോകാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ക്രോക്കർ ഗ്രൂവ് നമ്മൾ ഓടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ക്രോക്കർ ഗ്രൂവിലാണ് അപ്പം ക്രോക്കർ ഗ്രൂവ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോണ്ട്രയിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റും ഓൾഡസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള സൈപ്രസ് മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരിടമാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തുമാത്രം പഴക്കമുള്ള മരങ്ങളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മാൻഷൻസ് പോലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് വിലയുള്ള മില്യൺ ഡോളർ വിലകൾ മതിക്കുന്ന വീടുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഡെൽമോണ്ടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ക്രോക്കർ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാം ബീച്ച് ഹൗസുകളാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ മാൻഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം കാണാം എല്ലാം ബീച്ചിന്റെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ വീടുകളാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോൺ സൈപ്രസ് കാണാനായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോൺ സൈപ്രസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പെസഫിക് സമുദ്രത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സൈപ്രസ് മരമാണിത് ആ ഒറ്റ മരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലോൺ സൈപ്രസ് അപ്പൊ എന്തല്ല ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു സൈപ്രസ് മരമാണ് നമ്മൾ ആ പാറയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 കുഞ്ഞ് കല്ല് വെച്ച് കെട്ടി അതിനെ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ല നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ആണ് ദ ലോൺ സൈപ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ഒരു പിക്ചർ എടുത്താണ് ഭയങ്കര ഒരു മഴക്കാലത്താണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ പിക്ചർ എടുത്തത് അന്ന് പൊന്നി മാത്രമേ ആഴിയെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും മാത്രം പുറത്തിറങ്ങി ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് പോയതാണ് നാല് വർഷം മുമ്പുള്ള പിക്ചർ ഞങ്ങൾ ഞാൻ താടി ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മള് ലോൺ സൈപ്രസ് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് ഗോസ് ട്രീസ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഗോസ് ട്രീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ല രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ വലിയ മാൻഷൻസ് ആണ് വലിയ വലിയ കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീടുകളാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലൈക് മില്യൺസ് ലൈക് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വീടുകൾക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള വില അത് കൂടുതലുള്ള വിലയുള്ള വീടുകളുണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അതും ഈ പെബ ബീച്ചിലെ വീടുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ കുറവാണ് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വീട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ വിറ്റിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നമ്മളപ്പം നമ്പർ തേർട്ടീൻ്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ദ ഗോസ് ട്രീസ് അതായത് സൈപ്രസ് മരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ ഒരു പേടിപ്പെടുന്നിരുന്നില്ല ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറെ സൈപ്രസ് മരങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദ ഗോസ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സർഫിംഗ് സ്പോട്ട് കൂടെ ആണ് അമ്പത് അടി വരെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സർഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോസ് ട്രീസ് പതിമൂന്നായിരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാല് വിസ്റ്റർ സെന്ററിലാണ് 
നമ്മൾ പിന്നെയും വന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ വിസിറ്റർ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ലോഡ്ജുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക റെസ്റ്റ് റൂംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലമാണ് സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവിലെ ഈ വിസിറ്റർ സെൻ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെബിൾ ബീച്ച് ഗോൾഫ് ലിങ്സ് അപ്പൊ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീന് മെയിൻലി എന്തുവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഫ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്പർ വൺ ടീ അവിടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ടീ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെബു ബീച്ച് എക്വസ്ട്രിയൻ സെൻ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുതിരപ്പുറ കുതിര കുതിര സവാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് പിബിൾ ബീച്ച് എക്വസ്ട്രിയൻ സെൻ്റർ അപ്പോൾ കുതിര സവാരി നടത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ഓപ്പൺ ആണ് പണ്ട് ഈ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവ് ഈ റോഡൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൈവേ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുതിര സവാരി വഴിയാണ് ഈ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവില് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയ സെവൻറ്റീനിലോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെവൻറ്റീൻ മൈലില് പതിനേഴ് മൈലില് പതിനേഴ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ആയ സെവൻറ്റീൻത്ത് വൺ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോർഡ് മെഡോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഈ ഫോർഡ് മെഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പുൽമേടാണ് അതായത് ഒരു ഒരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെൽമോണ്ടെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡോണറായ റോബർട്ട് ഫോഡ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ ഫോഡ് മെഡോ അയാൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരാണ് ഫോ റോബർട്ട് ഫോഡ് അപ്പോൾ ആ ആ പേരിലാണ് ഈ ഫോഡ് മെഡോ എന്ന് പേരിട്ട് ഈ ഒരു പുൽമേടിനെ ഈ ഗ്രീനറി അവർ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെവൻറ്റീൻ മൈൽ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സെവൻറ്റീൻ വരെ കണ്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ വണ്ണും ടു മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ണിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷെപ്പേഡ്സ് നോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്പർ വണ്ണിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഷെപ്പേഡ്സ് നോൾ ഇനി ഒരുപാട് നേരം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയ ഷെപ്പേഡ്സ് നോളും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയ അക്കൽബറി ഹില്ലും ഒന്ന് എത്തി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോരേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ട്രിപ്പിന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ സാൻഹോസെ എയർപോർട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഡാളസിലോട്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളടുത്ത് കോമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുക അപ്പം നമ്മളൊരു അടുത്ത ഒരു കിട്ടില്ല സ്ഥലമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്